Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Мы в походе. Ну как в походе? У нас заканчивается трехдневный поход, о котором вы можете посмотреть в дальнейшем видео, если не выключитесь. Прошли мы за три дня 50 километров по горам. Перепад высот был даже не предскажу какой. 600 на 1100, 1100 вниз, наверное, 400, потом опять на 1100, на 800, по-моему. И вот сейчас спускаемся на ноль, к морю, в Котровский залив, в город э, Араховец. Прошли, значит, что мы прошли? Вышли из Грахова, прошли через Циркице, дальше через э, Надрисаном, через Шаник крепость, Анже, Горный Араховец. И вот спускаемся в Араховец, к кафешке Веранда, которая называется. Э, пили воду. В одном, по-моему, источнике мы так вот его набрали, и все остальные это были дикие источники австро-венгерские. Колодцы, бунары, водосборники дождевой воды, пили, не отравили, все живые, здоровые. Ну, уставшие, уставшие, да. Ну, а что делать? Все-таки 50 километров с рюкзаком намахать, это не шуточное дело. Подзагорели, конечно. Смотрите видео, не переключайтесь. Пишите в комментариях. Всем пока. Всем доброго времени суток. Приветствую вас на своем канале. Рамир 1977. Вот он. А сегодня я отправился с туристами в небольшой трехдневный поход. У нас вот такие рюкзаки. А, ну, содержимого рюкзака, наверное, показывать не стоит. Есть видео вот, а, в других моих видео. Я рассказываю что я беру в многодневные походы. А сегодня мы отправились, еще раз повторюсь, в трехдневный поход из города Грахова до... Э, либо до города Рисана дойдем, либо до Араховца. Э, спустимся с 700 э, метров над уровнем моря, поднимемся на 1100 почти и спустимся потом на 0. Вот. Сегодня мы должны пройти 18, завтра 15, послезавтра ну, примерно ориентировочно 9. Почему такой разброс? Ну, примерно, опять же. То есть, как устанем, можем остановиться. Полянка вон справа есть. Вот, остановились, сделали привал, палатки. Все с собой есть, спальники есть, вода есть, перекусы есть. А, смотрите, не переключайтесь. Будет три дня интересных, две ночи. Спасибо. Получаются вот такие дома. Они, скорее всего, заброшенные. Вон там стоит домик. Ну, там никто не живет. В том году или позатом. Посещал его, никого тут не было. Ну и сейчас тоже. Вообще тут дико. Тропа не неразмеченная. Идем по моей памяти. Главное не заблудиться. Ну нет, конечно, не заблудитесь. Ходим горными тропинками. Вот такими брусчат с брусчаткой кстати это австрийская дорожка здесь заброшенный дом вот такой домик вот он у меня упал смотри видишь у меня покрытие защитное стекло кстати крапива вы знаете для чего крапива а? Не, не только по жопе бить. Для чего еще? Напишите в комментариях. Не, раки не пьем. Пиво пьешь? Не. О, по. Папа. Ау. Можно не колы? Ой, мама, вот ты. Нет. Пришли, местечко такое волшебное. Представляете, идешь, идешь, потом бац, натыкаешься вот на такое райское место. Тишина. Нету света, нету электричества здесь. Вот там виден колодец. Вот там колодец. Вот принесли нам. Сколько ему дано? Семь дней. Хорошо, когда знаешь язык. Смотри, какие у этих маленькие, маленькие, маленькие. 
А зубов еще нету? Зубы нету? Теперь знает по всей стране. Вот так встречают путешественников. Хлеб, стол, пришут, сыр домашний. Короче, пошел есть. Да, пошел есть быстрее. Я говорю, что Все, хвала Мы побывали в гостях. Можно так сказать, проходили мимо, зашли к моему давнему приятелю, посидели, все уговорили, нас он угостил. Спасибо ему большое, дай бог ему здоровья. Вообще, конечно, очень приятно, когда вот так вот идешь, в горах тебя радушно встречают, угощают. Приятно. В этом есть свои эмоции, непередаваемые, неподкупаемые. Когда ты хороший человек, это эмоции, за которыми мы бежим всю жизнь. Покупаем их, идем. Кто, кто что покупает? Кто вещи? А я коплю эмоции и пытаюсь их передать вам в походах турах, когда идешь вот так с кружкой, со всем этим палаткой, со спальником, карематом, идем смеемся. Шли, кстати, не немедленно, шли 5 километров в час, половину пути уже прошли, времени, правда, уже три часа. Вот. Ну, смотрите дальше. У нас еще два дня с половинкой. Так, а вот это у нас австро-венгерский водосборник. Бунар так называемый. Так они раньше строили бунары. У них прям целые тут ступеньки есть. Можно подняться наверх. И вся вот эта высота, это и есть цистерна, выложенная вот из камня и бетонированная внутри. Видите, вот часть бетона. Это вот австрийцы в 1870 году еще уже тогда строили некоторые части из бетона. Можем подняться наверх. Позируй. Давай, позируй, позируй. Ты устал. Да, а ты видел, что значит? Да. Еще одну змеючку поймал. Пытается вверх подняться, но не получается. Да? О, о, почти поднялась. Иди, ладно, иди. Иди, гуляй. Пришли немножко поздно. Сейчас уже костерок распалили. Приготовили еду. Сейчас готовим чай. Ну и, конечно, посиделки у костра. В горах. При луне. Доброе. Чай с утра. Ну что, добываем воду из каких-то там колодцев австрийских. Так, 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 тянем, тянем, потянем. Во, есть, ура! Я знаю, почему это ваш. Почему? Что после 
Церквица, находясь еще в церквице, скажем так правильно, пришли на точку 1154 метра, где сейчас будем записываться. Еще раз. Я нашел себя. Душ Андрей, Москва. 11.05.16. 16 года. Записывайся теперь. На каждой горе практически стоят вот такие почтовые ящички. Ну, ящички. Там лежит тетрадка и ручка обычно. И можно записаться, кто был. Если знаете, для чего это делают, напишите в комментариях. Все в одной из крепостей австро-венгерских. Полуразрушенная. Ну или практически разрушенная. Сейчас я вам покажу, куда мы сегодня пойдем. Пойдем мы вот, вот на тот холмик. Вот на том холмике, если видно, по центру. Вот так по центру. Там крепость стоит. Вот туда мы сегодня идем. Такой вид, кстати, открывается отсюда. Красиво как. Дует свежий воздух. Горный такой, прохладненький. Приятно тут посидеть. Там, кстати, виден Котерский залив и Ловчин. Знаете, когда ходишь похода, можно идти просто вот как, извиняюсь, как лось, да, мчаться. Можно замечать красивые виды, которые у меня сейчас за спиной, да. А я еще, сейчас покажу, убираю травы, еще ягоды. Вот эта ягода, например, кизил, в ней содержится огромнейшее количество витамина С. Потом еще вресок, например, вереск. Вот травушка. Ее основной признак это запах такой лимона. Вот такая. Вкусно пахнет. Можно тоже добавлять в чай. Еще много шалфея здесь. Сейчас тоже вам покажу, где он там есть. Ну, сейчас покажу. Мы не просто ходим в походы, набираемся там здоровья, бежим как лоси, да, там, как лосяры, а еще и Собираем травки, наслаждаемся природой, красивыми видами, смотрим вправо, влево. Тишина. Супер. Проходим вот такими живописными дорожками. Здесь такая кладка. Нафиг знает, какой высоте вообще. Внизу город Рисон. Класс. Такой небольшой бэкстейдж. Часто люди говорят, я устал. А что такое я устал? А что это такое? Я не могу идти. У вас руки ноги сломаны? Нет. Вчера прошел 18. Сегодня тоже должен пройти 18. В принципе, тут останавливаться с палаткой и спальником негде. Поэтому нужно дойти до точки. Вот. Нужно идти, нужно преодолевать себя. Тяжело, не тяжело. У меня рюкзак за спиной. Около 10-12 килограммов. Там еда э, на три дня, вода на три дня. Э, спальник, палатка и все дела. Аптечка. И ничего, иду. Присоединяйтесь, перезагрузки, перезагружайтесь. Не можете сами, я научу. Поверьте. Третий день похода. 
проснулись, собрались, отправились уже в поход, в поисках воды, жара, воды нету. Чуть воды есть там в рюкзаках, но по дороге должно быть примерно через два километра. Люди! Ну вот мы добрались до крепости Андрея. Анже, Андрея. А перед нами открывается вот такой вид. Смотрите какой. Сейчас переверну камеру. Вот такой весь. Котрский залив, Котр, Мо, Пырчин, Столев, все, береги, Каминари, Лепитани, там Тивыцкий залив, Луштица, Адриатика, вида бомба. Вот там, видна крепость, да? Где она? Вон она, вон она, казарма, туда.